น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีตมนุษย์เรามีทัศนคติว่าน้ำมีอยู่ทั่วไปอย่างเพียงพอและได้ใช้น้ำโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหลายๆประการที่อาจเกิดขึ้นตราบจนกระทั่งแหล่งน้ำนั้นๆเริ่มมีปัญหาทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพปัจจุบันทัศนคตินี้ได้เปลี่ยนไปค่ะมนุษย์เริ่มตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปกป้องรักษาทรัพยากรที่มีค่านี้เพื่อให้มีทรัพยากรน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนแหล่งน้ำตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่น้ำในบรรยากาศน้ำผิวดินและน้ำบาดาลการหมุนเวียนของน้ำในแหล่งต่างๆจะเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรเรียกว่าวัฏจักรของน้ำค่ะเมื่อน้ำบนผิวโลกได้รับความร้อนของดวงอาทิตย์จะระเหยเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่บรรยากาศจนถึงระดับที่อุณหภูมิต่ำพอที่จะเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำกลายเป็นเมฆและเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นผิวโลกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลล้นไปตามผิวดินลงสู่แม่น้ำลำคลองและไหลออกสู่ทะเลและมหาสมุทรส่วนหนึ่งจะถูกพืชดูดไปใช้และคายน้ำออกสู่บรรยากาศค่ะและอีกส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงสู่ใต้ดินกลายเป็นน้ำบาดาลค่ะบางส่วนก็จะระเหยเป็นไอน้ำลอยกลับไปสู่บรรยากาศหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดน้ำฝนและหิมะที่ตกลงมาสู่ผิวโลกจะถูกกักเก็บเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองทะเลสาบและมหาสมุทรที่ถูกกักเก็บไว้ดังกล่าวเรียกว่าน้ำผิวดินค่ะน้ำผิวดินบางส่วนจะไหลซึมลงสู่ใต้ดินกลายเป็นน้ำใต้ดินซึ่งแบ่งออกเป็นน้ำในดินและน้ำบาดาลกล่าวคือน้ำผิวดินที่ไหลซึมลงสู่ใต้ดินส่วนแรกจะไหลซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินเรียกว่าน้ำในดินค่ะในฤดูแล้งน้ำในดินอาจจะถูกแดดเผาให้ระเหยแห้งไปได้น้ำที่เหลืออยู่ในดินจะไหลซึมลงต่อไปแล้วกักเก็บอยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนหรือตามรอยแตกและรอยแยกที่อยู่ต่อเนื่องกันของหินหินชั้นตะกอนหรือชั้นกรวดจนกระทั่งอิ่มตัวด้วยน้ำน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ในเขตอิ่มน้ำนี้เรียกว่าน้ำบาดาลค่ะระดับบนสุดของน้ำบาดาลจะเป็นระดับของน้ำบาดาลและในตำแหน่งที่ลึกลงไปจากระดับน้ำบาดาลแรงดันของน้ำจะเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากน้ำหนักของน้ำที่กดทับอยู่ระดับน้ำบาดาลน,นี้จะเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลโดยในฤดูแล้งระดับน้ำจะอยู่ลึกกว่าระดับปกติค่ะระดับน้ำบาดาลส่วนใหญ่จะเอียงหรือวางตัวสอดคล้องไปตามลักษณะภูมิประเทศและจะไปบรรจบกันกับระดับน้ำในแม่น้ำหรือทะเลสาบค่ะน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในปัจจุบันเพื่อการอุปโภคบริโภคการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งการพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นี้หากทำในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะทำให้ระดับน้ำบาดาลลดลงอย่างมากค่ะและเป็นการลดลงที่ไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มเติมของน้ำบาดาลตามธรรมชาติก่อให้เกิดผลกระทบตามมามากมายค่ะดังนั้นเราควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านการเกิดของน้าบาดาลรวมทั้งการพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกต้องเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ